ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാസത്തോളമൊക്കെ കേടുകൂടാതെ എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണിത് ഇതിൻ്റെ സ്വീറ്റ് വേർഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴക്കാൻ പാടില്ല നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള ഒരു മാവായിട്ടാണ് നമ്മളിത് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എങ്കിലേ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നെയ്യ് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്കിലേ ഇത് കറക്റ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഈ മാവ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആദ്യം മധുരമുള്ള ഫില്ലിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നാലഞ്ച് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പോളം തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി നമുക്ക് തേങ്ങ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം തേങ്ങ ഏകദേശം ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ നല്ല പോലെ ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി തേങ്ങ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം ഏലക്ക പൊടി പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനു ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ചാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ആണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത് ബീഫിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനും എടുക്കാം ഇവിടെ മുക്കാൽ കിലോത്തോളം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ടെർമറിക് പൗഡർ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി ഇവ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ചാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു വലിയുള്ളി വയറ്റിയെടുക്കണം ഇവിടെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഒരു വലിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരു ര ഒന്ന് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വയന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഓയിൽ ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയും വേണം എന്നാൽ ഇത് കരിയാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബീഫ് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിൽ നിന്നും ഹാഫ് മാവ് എടുത്തതിന് ശേഷം വലിയ പത്തിരിയായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം വളരെ തിന്നാവാനും പാടില്ല എന്നാൽ നല്ല കട്ടിയാവാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൈസിലാണ് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ്സോ അല്
ഇനി ഓരോന്നിലും ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് ഇതുപോലെ മുടഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി എല്ലാം ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറഞ്ഞ തീയിൽ കുറച്ചധികം സമയമെടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിവസം എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇതേ ക്രിസ്പിനെസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം എണ്ണ നല്ല പോലെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് എടുത്തു വെക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡാർക്ക് കളർ ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മാസത്തോളൊക്കെ കേട് കൂടാതിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരാം ഇ